Asante sana. Mheshimiwa Justin Lazaro Nyamoga atafuatiwa na Mheshimiwa Eric James Shigongo, Mheshimiwa Zakaria Paulo Isai Ajandai. Eh um, Mheshimiwa Speaker na kushukuru sana kwa nafasi hii na pia na kushukuru kwa muda uliotoa ili tuweze kujadili taarifa hizi tatu zilizowasilishwa na kamati zetu. Awali yote Mheshimiwa Speaker mimi sishauri e, tuanze kufikiria hadhabu ya kunyonga. Kumnyonga mtu ni kumhamishia kwenye mamlaka nyingine ambayo hatuna udhibiti nayo. Na ni kuwapelekea Mungu ahalifu ambao bado hatujashughulika nao. Mheshimiwa speaker, hawa tushughulike nao kwanza hapa itakapofika wakati wameshatubu basi ndipo waweze kunyongwa na kupelekwa huko. Mheshimiwa speaker, kwenye mchango wangu mimi nitajielekeza kwenye kamati ya PIC kidogo lakini pia na kwenye kamati yangu ya usemi. Mheshimiwa speaker kwanza nianze kusema kwamba mimi naipenda sana wizara ya kilimo. Na hii ni kwa sababu jimbo langu ambalo wananchi waliniamini na kunileta linategemea sana kilimo. Mheshimiwa speaker mwaka huu wakati wa budget wote kwa pamoja tulipitisha kau kwa kauli moja kuongeza budget kwenye wizara ya kilimo. Na moja kati ya maeneo tuliyosema tuweke mkazo ni kwenye utafiti. Mheshimiwa speaker ili utafiti uweze kufanyika unahitaji vifaa. Ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali inasema tari iliomba vifaa vyenye dola milioni hamsini. dola milioni hamsini. dola hamsini. Hatukuwa nayo. Milinda Melinda and Bill, Bill and Melinda Gate wakatoa msaada. Tena hata kabla hawajaachana hao, maana kwashaachana. Mheshimiwa speaker. Vifaa vile vikaletwa bandarini mwaka 2018. Bandari wakavishikilia. Vifaa vya utafiti vya virusi ambavyo vinaweza kuleta athari kwenye nchi na hicho kilimo chote kisiwe na maana na nane wakasema wanataka kodi msaada umeletwa na bila melinda gate vifaa hivyo huenda pia vinavitendanisha ambavyo ni sumu vimebaki bandarini hadi hivi tunavyoongea viko pale mheshimiwa speaker tumesikia juzi juzi kuna nchi bandari iliungua kutokana na kemikali sisi tunawekaje vitu hivi kwenye bandari yetu ambayo ni na uhakika wanaovishikilia hawana utaalamu huo na bado tunategemea hii nchi itaendelea kuwa salama ambapo tumeweka vitu ambavyo hata hatuifahamu lakini ambavyo vingekuwa vinatumika kwenye maabara sasa hivi tunapata shida za magonjwa virusi kule kwangu mimi vitunguu kuna ugonjwa unaleta kaukau hata hatuujui maabara zetu vitendanyishi viko bandarini toka 2018 kisa wizara ya kilimo imeomba msamaha ndio ile sasa jini likila au kwingine linakula hata wakwake wizara ya kilimo serikali imeomba msamaha kwa wizara ya fedha msamaha 2018 hakuna 19 hakuna 20 hakuna 21 hakuna hakuna vifaa bado viko bandarini taarifa ya mkaguzi na mdhibiti wa mkuu wa serikali inasema vifaa hivi vinaweza kuharibika vitolewe Mheshimiwa spika mambo mengine sijui anasubiri maazimio au hapa hapa tu useme kabisa waweze kufanya maamuzi mimi sijui lakini kuna vitu vya hatari kama hivi ambavyo tusipovisemea tutakuwa hatuwatendei haki wananchi ambao wanasubiri kilimo ili kiweze kuwatia kuwatia moyo Mheshimiwa spika hili ni jambo ambalo ni moja kati ya mambo naweza kaona alioko TRA kwa namna ambavyo tumekuwa tukitaja na kuna taasisi hapa haipiti muda hatujazisema tukija tunaisema tukiondoka tunasema mimi nadhani huko nje wasa watasema watamaliza alafu sisi tutaendelea na mtindo huo. Ifike wakati, ifike wakati ieleweke kwamba tunapokuja huko ndani tumetumwa na wananchi milioni na moja Na wale wananchi hawawezi kuja huku kusema na sisi wametutuma ili tuwaseme walipanga mstari tarehe nane Oktoba kutupigia kura ili sisi tuje tuwaseme mambo ambayo yanawaathiri wao tukinyamaza tutakuwa hatuwatendei haki. Mheshimiwa speaker nikiacha hilo latari 
ambalo linawaumiza wananchi kwa sababu utafiti haufanyi kwa sababu vitu viko bandarini kwa sababu serikali inaomba msama ina, inasubiri kodi kutoka kwenye serikali yenyewe sasa naomba nizungumze kidogo kuhusu hao wao TRI ambapo wameng'ang'ania wame hivyo vifaa ukienda kwenye ripoti inasema kabisa lita milioni mbili point sita za mafuta ambayo yalikuwa yanasafirishwa kwenda nje hayakwenda nje hiyo ni fedha yenye thamani ya bilioni moja point saba hayakwenda nje yalitumi yalipotelea huko ndani na ripoti inasema mafuta haya kwa kuwa haya kutoka maana yake atakuwa aliuzwa huko ndani na serikali haikupata kodi sasa badala ya kushikilia vile vifaa kule si wangeenda akakusanya hii fedha ya mafuta ya kodi ambayo inapotea Mheshimiwa speaker hii TRA iangaliwe wakati inaangaliwa ikumbukwe pia kwamba hii ndiyo inayofanya ukusanyaji wa mapato makubwa zaidi ili iweze kuangaliwa vizuri iangaliwe pia na watumishi wake idadi yake kwa sababu ina upungufu wa watumishi 2695 kwa mujibu wa taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali kwa hiyo ni mambo ya kuangalia ili tuweze kufanya vizuri na tuweze kutekeleza vizuri ilani ya chama cha mapinduzi mheshimiwa speaker Jambo la pili ambalo ningependa kuzungumza ni mifumo ya taasisi tunazoziunda na dhamira yetu ya kuzifanya ziweze kuendelea. Nimesema pale awali mimi ni, mbu, ni mjumbe wa kamati ya usemi. Hizi halmashauri zina chombo chake kinaitwa ALAT. Na hiki chombo ambacho kinaitwa ALAT kinatarajiwa kuendeshwa kutokana na michango ya halmashauri. Sasa kati ya mwaka 2015 na mwaka 2021 jumla ya bilioni 4.56 hazi kupelekwa alert na kwa kutokupelekwa hiyo ni asilimia tisini na moja ya mapato ya UI alert maana yake ni kwamba haiwezi tena kujiendesha na kwenye taarifa inasema kabisa kwamba kuna hatari ya alert kushindwa kujiendesha kwa sababu haina mapato sasa ni vizuri tukatafakari tu kama hatu haina haja ya kuwepo isiwepo lakini kama kuna haja ya kuwepo basi hizi halmashauri ambazo hazipeleki zipeleke ili iweze kujiendesha hii ndio ingeweza kuwajengea uwezo wa halmashauri hii ndio ingeweza kuwajengea uwezo madiwani wetu ili waweze kufanya kazi vizuri hawajachanga hawajapeleka ofisi iko pale na mimi wanapita pale karibu kila siku njia ni njia naona kibao alert pale ipo lakini hii ni ofisi ambayo imekusanya asilimia tisa tu ya mapato yake kwa miaka karibu nani inawezaje kujiendesha sasa kwenye maazimio yetu ni vizuri kuweka mkazo kwenye zile taasisi ambazo zilitarajia kuchangiwa na hazikuchangiwa na ambazo haziwezi tena kujiendesha ili ziweze kufanywa tathmini na kuona uhitaji wake na kuona namna zinavyoweza kujiendesha na kama haziwezi kujiendesha basi maamuzi yafanyike ili zisiweze kuwepo kwa sababu mwisho wake ni kuanza kuzalisha madeni ambayo serikali yetu itakuja kuanza kuangaika kuyalipa hapo baadaye Mheshimiwa speaker nizungumzie kidogo kuhusu hizi taasisi zetu Mheshimiwa Sanga aliyekaa alizungumza sana kuhusu jipsa Lakini tuzungumzie MSD ambayo pia imetajwa mara nyingi sana hapa Huko nyuma nadhani kulikuwa na utaratibu wa taasisi kununua dawa MSD Ikaonekana utaratibu huo MSD hailipi Kwa hiyo ili kuweka utaratibu mzuri ikaamriwa kwamba fedha ziende kwanza MSD alafu MSD ndipo ilete dawa Sasa kibao kimegeuka MSD napewa hela na haitoi dawa kwa hiyo bilioni 1.7 ambazo dawa ambazo kila siku waheshimiwa wabunge tunalalamika wananchi wanalalamika hakuna dawa hizi fedha zililipwa MSD na MSD, MSD haikutoa he, haikutoa dawa mwaka umeisha hizi fedha hazirudishwi kwenye halmashauri hizi fedha hazifanywi chochote na kwa hiyo kama mfumo huu ukiendelea maana yake ni kwamba MST takwi inapokea hela zaidi ya kile ambacho huduma imetoa. Ushauri wangu iangaliwe mifumo ya ulipaji. Uwa jipsa yeyote taasisi yote inayopata fedha kwanza. Iwe jipsa, iwe temesa, iwe MSD, iwe SD taasisi yoyote inayopokea hela kwanza. Mfumo wake uangaliwe. Hivi vinginevyo tuweke mtukati 
kuwa na taasisi ambayo hela ile inapelekwa Uki, ukisha toa huduma unaenda unadai lakini sasa umeshapokea hela unakuwa sasa unaamua wewe unachotaka kukifanya kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna kuwa na ugumu kwa sababu tayari umeshalipwa umeshapokea fedha sasa isipoangaliwa hii mifumo hii hali itaendelea na hii ni hali ambayo e, inaweza ikawa changamoto katika utoaji wa huduma na wakati huo huo tuchunguze vizuri kwa nini dawa ambazo ni shida hazipatikani lakini kwenye taarifa inaonyesha kuna dawa zenye thamani ya shilingi bilioni saba pointi tatu zimeteketezwa inawezekana inawezekana pia kuna changamoto kwenye mfumo wa uagizaji wa dawa kwa dawa zinapofika kwa watumiaji zinakuwa zimebakiza muda mfupi na kwa hiyo zinatakiwa kutekelezwa sasa taasisi hizi ambazo zimetajwa mara nyingi humu hizi zinatufanya tuone kuna haja mheshimiwa speaker kuchukua maamuzi na maazimio yatakayoweza kukomesha jambo hili mheshimiwa mheshimiwa speaker sisi umetoa kwenye kamati tunakaa kule tunafanya maamuzi nakumbuka sisi kwa mfano usemi halmashauri zote zilikuja tukajadiliana nazo vizuri wale ambao ni asilimia kumi tukawaambia na moja tuliwaambia asilimia kumi zote kapelekeni kama ilivyo pango hawakupeleka na mbili wamekuja wapo sasa sisi tunawakuta ni wale wale na wewe mheshimiwa speaker umetutuma tunawauliza tena wale wale ambao tuliwatuma iliyopita na hawakufanya lakini wanarudi tena kwetu ni wale wale mheshimiwa speaker hata kama ingelikuwa ni wewe yule mtu ulimwambia hakufanya anarudi unamwambia hakufanya hivi kesho kutwa na kaa naye namwambia tena sasa nitamwambieje tena na mtu huyo aweze mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo mimi naunga mkono hoja na naomba hatua kali zichukuliwe kwa wale wote ambao hawaitaki mema serikali hii Mungu awabariki sana 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 Asante sana mheshimiwa Eric James Shigongo atafuatiwa na mheshimiwa Zakaria Paul Isai mheshimiwa Alim Lagila Jumbe ajenda Mheshimiwa speaker naomba kwanza nianze kwa kukushukuru we mwenyewe binafsi kunipa nafasi ya kuzungumza ndani ya bunge hili tukufu namshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa uhai namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mohamed Samia Suluh Hassan na nampongeza sana kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa speaker nimewahi kusema huko nyuma kwa mwanadamu hupimwa kwa matendo yake. Narudia tena kusema leo ya kwamba Tanzania ina rais smart, rais intelligent na rais mwenye uwezo mkubwa sana kutenda kazi. Ushahidi wa jambo hili mheshimiwa speaker alichukua nchi hii ikiwa inakuwa kwa asilimia mbili pointi mbili. Leo napozungumza Tanzania inakuwa kwa asilimia nne pointi tano inaelekea tano. Alichukua nchi hii mheshimiwa speaker ikiwa imeanza kupunguziwa misaada ya wahisani kwa sababu ilikuwa imeshatambua kama nchi ya uchumi wakati. Wahisani walikuwa wanaondoa misaada kwa kuona kama vile mtoto sasa amekua anaweza kujitegemea. Alichukua nchi hii mheshimiwa speaker ikiwa kwenye ugumu wa uchumi lakini ameweza kudhibiti mfumuko wa bei. Ninapozungumza na mheshimiwa speaker leo unaweza kusema kama Tanzania ina bei mbaya bidhaa. Lakini acha nikupe record kidogo. Mfumuko wa bei Sudan ni asilimia 285. Mfumuko wa bei Kenya ni asilimia 6.7. Mfumuko wa bei Uganda ni asilimia saba. Mfumuko wa bei Tanzania ni asilimia 4.4. Tanzania ni nchi yenye lowest inflation katika nchi za Afrika Mashariki. Naomba tumpongeze sana rais wetu kwa sababu anatupeleka vizuri. Asubuhi ya leo mheshimiwa speaker nilikuwa napiga hesabu ya masaa. Masaa ambayo mheshimiwa rais amekwenda nje ya nchi kuitafutia Tanzania riziki. Amesafiri nje ya nchi masaa tatu. Na hivi ninavyoongea mheshimiwa speaker rais wangu yuko China anatafuta riziki kwa ajili ya watu wake. Kwa wanaosafiri kwa ndege wanaelewa maana ya masami ya mbili sitina tatu wa ngani. Tunasahau kumpongeza sana rais wetu. Na mimi binafsi niseme jukumu langu la kwanza itakuwa ni kumlinda na kumtetea rais wa nchi yangu. Mheshimiwa speaker 
Naomba niseme na Mungu anisaidie. Niseme yale ambayo naamini Mungu ametaka niseme. Mheshimiwa speaker, nchi yangu inaumwa. Nchi yangu inaumwa tulipoitwa na Rais Ikulu wa Katule nilisema Tanzania inaumwa widespread institutional failure. Mtakumbuka. Taasisi zimefeli. Na sera nseme leo ya kwamba Tanzania nchi yangu inaumwa magonjwa makubwa mawili. Ugonjwa wa kwanza ni anemia ya integrity. Ya pili ni anemia ya accountability. Tanzania inaumwa ukosefu wa uadilifu na ya pili ni ukosefu wa uwajibikaji. Mheshimiwa speaker. Magonjwa haya ndio yamesababisha tatizo tulilonalo leo la widespread institution failure. Tangu nimekuwa mbunge nikiingia hapa ndani ripoti ya CIG kija ni watu wameiba watu wameiba watu wameiba nilizungumza hapa mara ya mwisho nikasema na iko siku mtakuja kukubaliana na mimi ya kwamba iko sababu kubwa sana ya kuanzisha taasisi ya monitoring na evaluation na injinia ulenge huwa anazungumzia swala hili sana na mimi nataka kusisitiza watu ni wanaiba sio kama tuna watu waaminifu wapo lakini asilimia kubwa ya watu wetu mheshimiwa speaker uadilifu na uwajibikaji umemomonyoka sana sasa katika taifa hili mheshimiwa speaker niseme bila bila kupindisha maneno tumefika mahali inaanza kuaminika ya kwamba mtu asipokuwa mwadilifu ni hero Tanzania mtu akiwa hana uadilifu ameanza kutafsirika kama hero kwamba alikuwa mtumishi wa umma akajenga ghorofa nane, akanunua mashamba makubwa sasa ameacha kazi anaonekana alikuwa smart na watoto wake wasema baba yetu alikuwa kiongozi alikuwa very smart Kumbe mwizi na yule aliyekuwa mwaminifu sana kwa taifa lake akatubikia Tanzania kwa akili yake yote kwa uaminifu akaondoka kazini maskini wakati mwingine amemwagiwa tindikali kwa sababu alikuwa tayari hataki kupokea rushwa Leo hii anateseka wanasema baba yetu alikuwa serikalini lakini alikuwa mjinga. Mheshimiwa speaker tuwezi kuwa taifa ambalo wezi wanaonekana heroes. Hatuwezi. Mheshimiwa speaker mimi mambo yanaipongeza na bunge leo. Bunge hili tangu nimeingia hapa ndani. Bunge la safari hii mimi nafurahi sana. Natamani bunge hili mheshimiwa speaker diendelee kama nilivyo hivi sasa. Nakumbuka huko nyuma nilikuwa naambia kuna na bunge la standard and speed. Natamani bunge hili la quality and perfection. Chini ya uongozi wako mshauri speaker ujipatie sifa ya kuwa na bunge la 12 la quality na perfection. Ambayo mshauri speaker tunakuja hapa kusimamia mambo bila hofu wala uoga. Tumsaidie rais wetu aweze kuongoza taifa yetu vizuri. Mheshimiwa speaker lazima tutibu tatizo la integrity na uwajibikaji. Ndio maana tuko hapa. Ndio maana tumeaminiwa na Watanzania wote tuje hapa mheshimiwa speaker tutibu tatizo hili. Taasisi za dini Bakwata, Episcopal Conference na CCT walimu hawa marehemu profesa Ngoi ili afanye utafiti kuonyesha ni pesa gani kiasi gani zinapotea kila mwaka. Ripoti hii imeisoma inakuwa sasa 64. Tanzania inapoteza karibu dola bilioni moja kila mwaka kwenye mapato yake. Kwenye mikono na mifuko ya watu wasiokuaminifu. Lazima tuzuie mambo ya namna hii. Sitaki kupita kwenye details za kwamba ripoti ikoje. Yesha asemwa yote hapo. Kila mtu anasema ni madudu, ni wizi, ni wizi, ni wizi. Na mimi naungana na wote walozungumza. Nimsikia kaka ka, 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 ka yangu uh, Talimba anaongea jana kwa uchungu. Nimemmsikia dada yangu uh, Kapinga anaongea kwa uchungu. Na wote mmeongea kwa uchungu kwamba tunaibiwa na sisi kazi yetu kama wabunge ni kusimamia serikali yetu tuzuie vifaa zisiibiwe ili ziende kwenye huduma za jamii yetu. Mheshimiwa speaker wewe ni mwanasheria. Unafahamu katiba yetu imetamka. Na mimi nitanukuu katiba ilivyotamka. Katibu amesema we the people of the United 
Republic of Tanzania do solemnly agree that we are going to build a country under the principles of freedom, justice, fraternity, and concord. Mr. Speaker, tumekubaliana kujenga taifa ambalo litajengwa chini ya uhuru, haki, udugu pamoja na amani. Tukizungumzia haki Mr. Speaker, haki, haki ya Watanzania kupata huduma za afya. Haki ya Watanzania kupata elimu. Haki ya Watanzania kupata maji. Hatuwezi kutimiza haki hii kama watu wanaiba kiasi hiki. Ni lazima mwisho speaker, lazima. Lazima tuzuie wizi na tunaweza. Sasa kwa maslahi ya muda niseme. Nini kifanyike? La kwanza. La kwanza mwisho speaker. Kuna kitabu kimoja aliandika Jack Welch ambaye anaamini kama the number one general manager in the world. Aliandika kitabu kilichoitwa From the Gut. Akasema kuna njia mbili za kuongoza watu. Ya kwanza ni persuasion, kuwasihi ili waweze kwenda na wewe au compassion, kuwalazimisha waende. John Speaker wa Tanzania kwa kuwasihi hawawezekani, tuwalazimishe kwa wadhifu. Walazimishwe kuwa wadilifu shu speaker Kwa hiyo, moja, tupandikize wadilifu kwenye mewe ya watoto wetu Watoto wetu wasuwaone kwamba wezi ndo mashujaa wa taifa letu La kwanza, beiva ifanyike kwenye mitala yetu Wazazi nyumbani otimize waji kwa kuongena watoto wao Ili onekana ya kwamba uzalendo wadilifu kwa kitu cha kwanza kwa kila mtoto wa nchi hii. Hilo likiingia ndani ya watoto wetu na kwa kisha speaker tutajenga taifa la watu ambao watapeleka taifa mbele. La pili tukimazana watoto sisi watu wazima tuliyo shindikana. Sisi rafiki yangu Tara amenipa maneno hapa. Yasema hivi, Waarabu wana msemo unasema yamshi la jabari ila jada. Yaani punda haendi bila bakora. Mr. Speaker, ningekuwa ni maamuzi yangu shigongo ningetangaza tuwe na siku ya uchapaji kibakora kitaifa. Mr. Speaker, fimbo stoke mbea, wachapaji watoke tarime. Arafu, tukutane uwanja wa jamuhuri siku ya uchapaji kibakora kitaifa. Unakuja pae na mke wako. Na watoto kama siku nipokona hapisho, wafu unatajwa. Hamisi tale tale, unaenda mbele. Unachapwa Ii tujenge jamii ya watu wanao gopa sheria Lapi mwisho speaker kama teku wachapwa watu wetu Tumepitisha bunge hii sheria tano Mwisho speaker sheria tano Ya kwanza sheria ya takukuru Ya pili sheria ya fedha Ya tatu sheria ya manunuzi Ya ne sheria ya utakachaji pesa Ya tano sheria ya ujimu uchumi Be bunge hii mwepitisha sheria hizo Zisimamiwe Law enforcement Mr. Speaker, changamoto yetu ni law enforcement. Tuna sheria nzuri lakini tuzisimamii. Kuna watu wanaishi uraiani watakio kuwa jera leo kwa sababu ya sheria hizi. Tuzisimamii sheria zetu. Anaye mwenye haki ya kuwa jera hawe jera. Mwenye haki ya kuwa uraiani hawe uraiani. Watu wa jimbolangu wa buchosa pale, ni mesama ripoti, wametajwa kabisa mwana. Buchosa, wamekula milioni tisina ane za abaka. Afu mina ona haibu Za amana Wamekule bila wasi wasi Mwishwa speaker Ni maizie kwa kuseba hivi Nafikika ngele ya piri Ni maizie kwa kuseba ino machache tu La kwanza Lazima sheria zisimamiwe Na mwishwa shuma mbunde ni waombe Neno la mungu Linasema kwenye matao kuminambili shinatango Ya kuwa mba taifa lolote Lilalo pingana Loga wanyika haridumu Na nyumba yoyote inayopingana na yoga wanyika ufa. Na omba shumwa bonge kwa umoja wetu. Tisimame pamoja kwenye swala hili. Tisimame pamoja kwenye swala hili. Tupambane kukomesha wezi kwenye taifa letu. Inaweze kana. Tutakumbuku ambe kwa kwa kwenda. Watoto wetu na wajukuzi yetu watasema. Bunge la kuminambi jina Dr. Tulias Axon Mwansasu. Didi badilisha taifa letu Mungu wa mungu na wabarik sana Sante kwa kutisikilisi Mweshmiwa Asante sana
Asante ni sana.